要结婚了。我我已经结过了。你要结婚吗？<笑>我可以了。打扰了。哎，你要结婚了？你要结婚吗？你要结婚吗？那狗狗，你结婚了吗？这姑娘有病啊！这么快走，走走走走走。这不是好漂亮吗？谁呀、啊？就是啊！哇！哇！哇！哇！又是李三。女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神，女神。嘘，不要说话，看。愿意嫁给我吗？我愿意。哇，哇，好大的钻石啊！
。我那资料呢？我那时候你等我十分钟啊，我看看洗漱，马上下。我等你干什么？你自己走呗。不是我那电瓶没充上电。啊、嗯，你这这就你这个塌陷板，从大一用到现在，那要能充上电，咱们家房子怎么着了？人家雷锋同志都说了，新三年旧三年，缝缝补补又三年，我比雷锋同志还多两年呢，是吧？这是种精神，他得传承下去。我先去洗漱去了，你等我。神经，我等不了你，我得送早点去。还送啊？啊？都送十年了啊？那早点的钱买点什么不行啊？学学我，我追花花那是零成本，靠的全都是魅力，是不是？等我啊，喝水了啊！等你，等你，我才真神经。小伙子又来送早点了，呸！肥贵，最爱吃的烧饼油条。谁说我爱吃了？我非要吃这个早点吗？不是天天吃吗？那是以前，不代表我现在爱吃啊。没素质啊！喝酒水瓶。
Hey. <笑>白花花同学。你就这样向上海人民展示你的精神风貌吗？怎么了？你看人玫瑰，要脸都要有脸蛋，要身材有身材，懂时尚讲礼貌。你再看看你，你们大学同学四年又同在一个屋檐下，怎么做人的差距这么大呢？对，经理，您说的对。白花，你瞧瞧你，你看你这鞋子，就你这个形象，怎么在魔都工作呀？一定会被淘汰的。说的对，玫瑰说的对呀、啊。经理，不要生气啊。我帮你教训他。白花花，你是不是我的闺蜜啊？是啊。你知道我最喜欢什么，最讨厌什么？你知道我最讨厌别人跟我撞衫了，你知不知道？我没跟你撞衫，我这衣服跟你那哪一样啊？你觉得你这身衣服应该穿这双鞋吗？是，我告诉你啊，以后不准再穿这个鞋子上班了。你为什么要非要跟我穿一样的鞋子？你有那么多鞋子啊？啊！不许再穿这双鞋子，听见没有？哎，行行行行行。穿双鞋还跟我不高兴？花花姐，这是最新的漱口水海报的样本。哦，行，我下去。好。玫瑰牌口出一扫光。玫瑰说的对，他对我太好了。玫瑰，玫瑰，玫瑰，哎，你帮我抱。哎呦，玫瑰，每一天的打扮都非常非常吸引人，简直就是时尚界的女魔头。这个 feel， 这个 style。这个赶脚，天哪！我的气质就不需要别人来评价喽。你们都给我听清楚了啊！我来安排一下工作啊，小班，今天把策划案交给我。还有小莫，你把李总那边给我搞定啊。还有小李，虽然你不是我们部门的人，<笑>但是你也不许在那聊天。有什么可笑的呀，你们！嗨，玫瑰姐，后背。白花花，嗯，哎，你无聊不无聊啊？不是，我不知道，我不知道。你傻呀你？嘛呢嘛呢，这上班时间不知道，都嘛呢，笑什么笑？我坐好了，听着啊。哎，这位呢？这新来的实习生。叶淑芬，这位呢是我们公司资深的策划白花花，你先当她的助理，好好学哦。花花姐好，你好。那位那位是我们公司资深的业务黄玫瑰。玫瑰姐好，叫我肉子。怎么不叫鱼香肉丝啊？说你土鳖，你就是土鳖。你怎么就知道吃啊？咱们公司已经被美国的 CNT 集团收购了，好歹也跟国际接轨了，也是一个四 A 级的广告公司，对吧，经理？是是是，国际接轨，国际接轨啊！哎，你坐这儿吧。这个月的业绩是今年公司最低的，公司请大家来，公司让大家来吹冷气的，我们要动起来，动起来，明白吗？李娟。动，动起来，明白吗？耶，动起来！行，跟，你个二百五，坐下。怎么就这么不会领会我的精神呢？我们要主动的去找客户，明白吗？客户不会从天而降，知不知道？我们要是狼，你就练好你的羊；要是羊，你就练好你的腿。你也算是老资格了。对对对，我开会，您好意思睡觉？不是经理，您误会了，我在沉思呢，我在考虑您刚才说的那些话里边的精神呢。哦，啊，您在沉思？嗯嗯。我怎么听见沉思就这么大动静啊？不是谁啊？经理
，开会呢，你干嘛呢？啊？您请。我们要换位思考，知不知道？啊？我们要有人生目标，我们要有上看，要往上看，懂吗？都看回来。今天别人爱答不理，改天让他人高攀不起，懂吗？重复。今天别人爱答不理，改天让他高攀不起。停停停停停！这这这这这，我我什么我啊？又堵车了是吧？这理由用了八百多次了，我怎么就不相信上火会这么堵呢？难道是堵城？经理，我出车祸了。这厮够狠，惨绝人寰呐、啊！是断了胳膊，还是断了腿啊？内伤！你少跟我玩这个啊！我告诉你，王坚强，哎，把他今天提成和那个奖金都扣了。哎，怎么着？你是不是有意见？疼。下面我跟大家说一下这个关于我们对客户的态度问题啊，一定要亲切，知不知道？有亲切感，别人才愿意给你投保。冰箱肉丝姐你好，我叫肉丝。对不起，肉丝姐。嗯，刚刚毕业。啊，多大了？二十。肯定没有交过男朋友吧？我觉得你这副眼镜可以不用再戴了，不太适合你。快把脸都给遮住。这个这个不能摘，摘了我就看不见了。你不知道有种技术叫做镭射？哦、嗯。那你不知道有种东西叫做隐形眼镜吗？我知道。还有你这身打扮，看看，太宽松了，鞋子这么老土。难道你不知道打扮的得体是对社会的一种尊重吗？这样出来，怎么去谈生意？怎么去见客户？怎么去出席正式场合呀？对呀，淑芬，好好学学玫瑰姐。玫瑰姐用这漂亮的脸蛋为我们公司争了多少利益啊？听到没有？好好学啊！你玫瑰姐不光是有漂亮脸蛋，还有聪明的大脑。那倒是真的，哦、花花姐，哦、啊，放我桌上吧，打印好了就去吧。那我先走了。哎，你什么意思你？你怎么了？当着新人的面调侃我呀？没有，我不是表扬你了。哎呦，行了，我只是帮新人摆脱你的魔掌。人家是个新人，你别那么苛刻嘛。谁没从新人过来过？啊？我刚来公司的时候，不出三个月，给公司谈了五个客户，赚了一千多万。谁对我仁慈过？那谁能跟您一样啊？您可是老江湖了。说谁老呢？哎呦，就是个字儿，这个字儿都不能说了吗？行行，不说不说不说。好，继续说吧。借我的那件礼服，甭想借了。嘿，那今天晚上别想喝我煲的汤。不喝就不喝，我跟我男朋友出去喝。美人儿，晚上想吃啥呀？我给你做，不吃我出去吃。别呀、啊，出去时多不干净。不用，还是家里做的好。我给你煲猪脚汤，胶原蛋白呀、啊，保养皮肤啊，特别好啊。那多放点黄豆啊。穷人办事儿啊。嗯，真出车祸了，哪儿伤了？原来你话呢，还是我那幼小的心灵。<笑>我就知道，那爱心早餐都送了十年了，嗯，人家压根儿就没接受，你应该早都习惯了。不是，你说他这心到底是什么作用？怎么就感动不了他呢？是你方法不对，这么些年了，人也交了不少男朋友，我没看别人就那么难受啊。是，他又交男朋友了。哎呦，是吧？还这回什么车呀、啊
。上一次我记得是法拉利吧，上上次好像是保时捷。哎，你跟玫瑰说说，把那豪车拉出来，让我也开一开，让我过过这豪车的瘾，行吗？去你的！玫瑰根本不是那种人啊，你不了解她。在我心里，玫瑰是世界上最纯洁的人，还是我的问题啊？哎，你这早餐呢，送上一百年，你也送不出来爱心来。我给你算笔账啊，我都想过了啊，花不了多少钱，二胡一起，群众演员一上，保准打动他。经济实惠，这事儿我来办，你来办，你要办什么呀？哎，别想歪了啊，千万别想歪了。我对玫瑰可压根儿就没有兴趣，我是琢磨着这个。怎么跟画画求婚？就你现在这一穷二白的，你拿什么求？那怎么了？啊，亚当跟夏娃，连身衣服都没有，一个苹果，永流传了吧？还有这牛郎跟织女，一年只能见一次面，人家不也结婚了吗？这个梁山伯与祝英台，最后都玩到死了，俩人化蝶在一起了。还有什么这个西门庆、潘金莲啊？然后这个牛魔王跟这小狐狸精，哎哎哎哎还有这，这、哎哎哎、越说越不靠谱，能不能聊点正经的？我就打一比方嘛，这不是。我是想说呀，嗯，在这大城市里生活还得现实点，干什么都得花钱。就你现在连房子首付都付不起，人家白花花跟了你四年半了，要是我呀，早把你踹。不是你这话我就不爱听了。我精打细算，我为了谁呀？不还是为花花吗？我再抠，我也没抠她身上吗？再说了，就是因为花花跟了我四年半，我才要跟她求婚的。你知道这女人跟了你这么长时间，她图什么呀？她图的就是个名分。就算我租房，我也要给她这个名分。还有，这求婚其实花不了多少钱，顶多三千，三千块。对，三千。昨天下午，我去了一趟花卉市场。我趁着人家花店还没关门之前，我买了一束打折的花。别看是打折的啊，依然非方便。哟，抠门男朋友来求婚了？怎么说话呢？我喜欢。这谁？买 boyfriend， 上次那个不是挺好的吗？好什么好呀？又抠门，女朋友又一大堆。好吧，那祝你这次能成功嫁入豪门，成功嫁入豪门就不用跟你这个吃货在一起了。嗯，那我也不用跟你的长辈打招呼了、啊。什么时候见过我长辈啊？切！亲爱的，你来了。对。哟。今天真的向我来求婚来了，哼，不人性的。有花就是。谢谢。我是非你不嫁，么么哒。<笑>我亲爱的女神。少贫嘴，我要看实际的。实际怎么就有？看表现。<笑>还有这戒指，我就琢磨着求婚用不着那么奢侈了，一颗碎钻就可以了，顶多两千。Hi, Lily. Hey. Hi, Lily. 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 Hi
，你这不叫拿这个，这旧款的也挺好看的，是吧？这看着比刚才那还漂亮呢。啊，哎，是是，啊，还打六折，哎呦，这事儿好啊，你算算多少钱？行，您稍等一下。哎哎哎，老公，这个有点大。大没事儿，大可以改吧？啊，不好意思，这个不能改，这个我们就只有这一个号了，他带着确实有点大。啊，那没事儿，缠点红线什么的，吉利，是吧？就他了，开单吧。哎，丁宁，哥，啊，你买了吧？这不是跟这挑戒指呢吗？啊！我跟你说，淘宝上的金戒指太便宜了，你快回来上网买。啊，团购。是啊。啊，也是南非的钻石是吗？对。啊，嗨，你这电话来太急了。行，那就听你的了啊。那什么，那一单呢，甭开了，我不要。哎，行行，挂了啊。不好意思，先生，这个单开了是不能退的。不是没事儿，这钱不没交呢吗？谢谢你们啊，对不起啊。<笑>怎么回事啊？怎么回事？什么人呢？谁？我老婆。他走了。走了不都买完早点了吗？你叫我下来干嘛？幸福，你就嫁给我吧！嫁给他！房间强，你是不是电影看多了？你以为你找了几个路人来，你就是你想干什么？这个不是路人，这都是松江过来的群众演员，花钱的。这这这不重要，你嫁给我吧！嫁给他！你这边拉着二泉映月，你这边拿着遗像，你跟我求婚？你丧不丧啊？不是那个照片啊，我一开始选的挺好看的。谁知道阿叔为了省钱弄成黑白的？不过这些都不重要，你嫁给我就行。嫁给我，只要你嫁给我。嫁给我，等会儿再说。你放心，你嫁给我以后。嫁给我，等会儿。王金强，你别闹了，行不行？你让他们给我滚，滚，马上滚。不是，你你你你你你你听我解释，你嫁给我，然后。你要不然再考虑考虑，嫁给我。嫁给他。你，人都走了，嫁给谁？哎，不是你能不能对我有最起码的一点点尊重啊？一声不吭你就跑掉了，那怎样？你能跑到哪儿去？不还不是这里？你看看你自己，哎。不是，就算你生气的话，你要讲出来，是不是？你要让我知道我错在哪里了，对不对？好多人。一。哎，别闹。三。收收。林丽说：“我真的不知道你怎么想的，带我去挑戒指，我挑了你又抢回去啊，好玩吗？有意思吗？开心吗？有趣吗？”不是这样的，我想买个钻戒送给你，我要向你求婚，但我不知道你喜欢哪一款，所以为了尊重你，我一定要带你去。呃，尊重我？当然了，我怎么不记得我说过要嫁给你啊？这算哪门子求婚呢？我又没有经验，好不好？哼。神的相貌，早都已经帮我甩出几百条街了，好不好？我能找到这样的女神，是上天对我的恩赐。夸，夸张了一一点点，一点都不夸张，真的不夸张。对，但是你想啊，就是我担心我买了那么贵的戒指，如果你不喜欢的话，是不是得不偿失？是不是？不就是一个戒指吗？最大的一个好不好？我现在就去买。
是那种，我买不起啊。你把你整个人卖了，连个戒托可能都买不起。我不许你这么侮辱自己。我是你什么人？我是你男朋友。你侮辱我不等于侮辱你自己吗？对不对？哎呀，不生气了啊？啊？啊？哎呀，亲爱的，不生气了，不生气了啊！不生气了，不生气了啊！嫁给我吧。哎，嫁给我。哎哎，起来，起来。嫁给我！土啊！起来，行行，土死！答应我了啊！不就是一个戒指吗？最大那个好不好？我现在就去买，大不了喝西北风，怎样？哎，哎，电话响，谁呀、啊？玫瑰。玫瑰。喂，有难。什么事？宋，怎么了？没事儿，我就是让你过来陪我喝杯酒。嘿，大姐，你没事儿吧？今天是七夕呀、啊，七夕你不可以跟我一起过吗？嗯？你知不知道，你破坏了我的求婚。阿叔跟你结婚了？对呀、啊。你看你呀，我总算是做了一件好事儿啊！我问你，你现在一个月能挣点点钱？你又不是不知道，五千啊，五千，那他呢？差不多，这不就完了？你们两个人加一起的工资才一万块钱，行，就算是不吃不喝了，攒了十年的工资，还能买个房子的首付啊！然后呢？你们不生孩子了，不买奶粉，不买尿布了，你就想这么紧巴巴的过一辈子啊？啊，你现实点行不行？电视剧不是演了吗？裸裸婚，啊，那都是骗收视率的。我发现你脑子里不光是有水，还有鱼吧？豪，哎，你们家豪门呢？豪，豪，行了行了行了，你别找了，你以为你找小强呢？<笑>他说他今天公司有事儿，不能陪我。所以啊，现在有你陪我过七夕，还有七夕的礼物，嗯，来吧，喝酒吧，嗯，哦，干，<笑>服务员，拿杯子来。哦，行，那为了咱们的草根生活，干打住！你是草根，我可不是草根。哦，对，你是要嫁入豪门的女人。那你为了我们这种草根，是不是应该点点好菜呢？随便你点。今天不吃个万八千的，对不起我们这个被放鸽子的情人节。好，翠花上。怎么还不接电话呀？快接啊！我去爬山啊！好啊，没问题啊。吃的你带，不能迟到。行，说好了。嗯，小玫瑰，你乖不乖呀、啊？你要听话哦，你一定要每天都听话哦。王建强，你在哪儿呢？我都等了你十分钟了。行，先挂了。嗯、小玫瑰，你看看今天的天气多好啊！哎。哎哎，来来吧！你怎么才来呀、啊哎？小玫瑰，哎，小玫瑰，叫爹。哎，你知道他叫什么？别乱说话哦。嗯
就爸爸。王坚强，你有没有听清楚？不要乱说话，叫谁谁谁爸爸呀？嗯、行了，那个，那个，那。好，我认啊，我认。去遛他吧。嗯、啊。嗯。喂。哦，限量版的包包到了。好啊，好啊，那我晚上来取。嗯。哎，你等我一下。这星期我和阿硕要回去见家长，你自己在家啊。哎，卫生记得打扫了。你这瑜伽垫怎么又放在地上了？我跟你说过多少次了，到处放。还有这个啊，大姐，你这些东西也扔在这儿啊？卖内衣呢是不是？你怎么跟我妈似的唠唠叨叨的？黄玫瑰，我跟你说正经的啊！你看你这乱七八糟，万一小娜哪天回来了，还不得一手一个把我们扔出去啊？小娜她敢，我直接把她压在海关，让她回不到我的大天朝，到时候就我一个人享受这个房子喽。大姐，你醒醒吧，咱俩就俩看门的啊！等小娜回国了以后，连房子带房租全得还回去。我才不要呢！那么我又不用你开什么高大上的地方，那你能不能打扫一下卫生啊？你看你乱的，打扫简单呀。谁不知道我黄玫瑰是上海第一好媳妇儿啊？是不是阿叔？好闺蜜。出什么事啊？是跟你何关呢？你，我赶紧走了啊。这菜都凉了，这吃啊，还是不吃啊？哎呦，行了，你都给人家看不好意思了，你。你就是传说中的花花啊！哦，对，我都听说你好几年了耶。哎呦妈，这事儿都怪我啊！那不是工作忙吗？要不早就把他给您带来了。啊，那你家里边都有些什么人啊？我们家就我和我爸。你母亲，我不是跟你说过吗？哦，对了对了对了，很早就死了，啊，去世了对吧？<笑>呃，那还有其他的兄弟姐妹不啦？没有，我们家就我一个，独养女儿。对，那以后的责任是蛮重的嘞。哦，那你父亲退休以前是做什么的？哦，他以前是公务员。局长。哦，局长哦。辉煌过。那你是官二代哦？没有，阿姨她瞎说的。<笑>我爸就普通公务员，靠工资吃饭的。对，普通的。那也不能算作富二代，对吧？不是不是，咱家也没好到哪儿去。你给我看看手相好不啦？我我看看你跟小树配不配？啊，嗯，男左女右啊。哎呦！孩子哦，这手机好乱的，操心的命啊！谁找我他们操心呢？这倒也是的，看我。哎呦呦，这孩子的命哦，真长哎！好好好好，哎呀，长寿长寿，以后可以多照顾照顾我们家小树。家，对不起啊！哎呀，这个孩子好呀，他命里有五个儿女哎
，而且是花着生的，一个男孩一个女孩，一个男孩一个女孩，一个男孩。行行行，啊，国家政策再开放，我们只能生俩，啊。哎呀，这你就不懂了。现在人民生活水平提高了，对不啦？哎，国家的政策也会一步一步向前走的。现在是生两个，那那过几年就是三个、四个，到你们生孩子的时候就是五个了嘛。我找头猪多好。哎呀，我呀就希望我们家小树找一个媳妇呢，漂漂亮亮的，聪明嘞。我跟你讲哦，娶一房漂亮而聪明的媳妇，尤其是聪明是最主要的。抬头望，路中央，人匆忙，一下我的心好慌，不知道